ഈ ലഡുവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അയൺ പ്രോട്ടീൻ ഫൈബർ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ലഡുവാണ് ഇത് ഞാൻ മെയിൻലി നമ്മൾ വലിയൊരു ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്കും വളരെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ലഡുവാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും രാവിലെ നമ്മളിപ്പോൾ ജോലിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ലഡു ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണം വേഗം കഴിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ബോക്സിലാക്കി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് കഴിക്കാനായിട്ട് അതിന് സമയം വേണ്ട അതുപോലെ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ട് കഴിക്കാം ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ പ്രായമായവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ എന്നിരിക്കുന്ന വീട്ടമ്മമാരാണ് ഒരു പത്തര പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ നോർമലി എല്ലാവർക്കും ഒരു വശപ്പ് വരാറുണ്ട് ആ സമയത്തും ഇത് ഒരെണ്ണം കഴിക്കാം ഇതിൻ്റെ കലോറി വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ ന്യൂട്രീഷ്യസ് വാല്യൂ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും പേടിക്കാനില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ലഡു ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം ന്യൂട്രീഷ്യസ് ലഡു ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ചൂട് കെട്ടിയുള്ള ഒരു പാൻ വെക്കുക അത് ഒന്ന് ചൂടായി വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കപ്പ് റാഗി റാഗിപ്പൊടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അയക്കണം എപ്പോഴും കാരണം മുത്താറിയുടെ പൊടി അല്ലെങ്കിൽ റാഗിയുടെ പൊടി പെട്ടെന്ന് ചൂടായി കരിഞ്ഞു പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം നമ്മൾ കുക്കീസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേക്കൊക്കെ റാഗിപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് അതായത് ആ പൊടി ഒന്ന് ചൂടാക്കി അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച മണം ഒന്ന് കളയുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറാണ് നമ്മൾ ഈ റാഗിപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കുമ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് കുക്കീസും കേക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അതെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് ഈ പൊടി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അതെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തൊട്ട് നോക്കി പൊടി ഏതാണ്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കാം തീ ഓഫാക്കിയിട്ട് ഈ ചൂടുകെട്ടിയുള്ള പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ചൂടുണ്ടാവും അപ്പം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂളാവാനായിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ ഒന്ന് തീ ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു മിക്സിംഗ് ബൗളിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ഇതുപോലത്തെ സെക്കൻഡ് ജാർ ഉണ്ടല്ലോ അതെടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈത്തപ്പഴമാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുരു കളഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഈത്തപ്പഴം നല്ല ഫ്ലഷി ആയിട്ടുള്ള ഈത്തപ്പഴം എടുക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അത്ര ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഈത്തപ്പഴം എല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത്തിരി ഫ്ലഷി ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഒരു കപ്പ് റാഗി പൊടി നമ്മൾ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഈത്തപ്പഴം എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് ആ മിക്സിയുടെ ബോളിലേക്ക് ഇടുക അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് കറുത്ത മുന്തിരിയാണ് നമ്മൾ രക്തം വെക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ എച്ച് ബി കൗണ്ട് കൂട്ടാ കൂടാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കറുത്ത മുന്തിരി സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സാധാരണ മുന്തിരിനെക്കാട്ടും കറുത്ത മുന്തിരിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഗുണങ്ങൾ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഈ കറുത്ത മുന്തിരിനെ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം നേരത്തെ കറുത്ത മുന്തിരി ഇല്ലാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ മുന്തിരി നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ പായസത്തിലൊക്കെ വളർത്തിരുന്ന സാധാരണ മുന്തിരി എടുത്താലും മതി അതും കാൽ കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതും അര കപ്പ് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ കൂട്ടിയെടുക്കാം കാൽ കപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും കൂടി ഈ ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ മിക്സി ഓൺ ആക്കി നിർത്തി നിർത്തിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒരു ക്രഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് നല്ല പേസ്റ്റ് ആവുന്ന രീതിയിലേക്ക് വേണ്ട അതിങ്ങനെ ഒന്ന് ചതഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ക്രഷ്ഡ് പരുവത്തിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് എടുക്കണം അതെ ഞാനിപ്പോൾ അതായത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ നിർത്തി നിർത്തി അടിക്കണം കേട്ടോ ഒറ്റയടിക്ക് അടിക്കരുത് നിർത്തി നിർത്തി അടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആ ഉണക്ക മുന്തിരി ഈത്തപ്പഴം കൂടി വന്നിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അതിന്
അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കറുകപ്പട്ട പൊടിച്ചതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം കറുകപ്പട്ട പൊടിച്ചത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റും ഒരു സ്പെഷ്യൽ മണവും ഇതിന് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇത്രയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു അര കപ്പ് ശർക്കര ചീകിയോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കരയുടെ പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിയുടെ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച് ജാറിൽ തന്നെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടിട്ട് ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ടാലാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ള കപ്പലണ്ടിൽ നിന്ന് ആ എണ്ണ പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേറെ നെയ്യ് എണ്ണയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ആ കപ്പലണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ നെയ്യ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഉണ്ട പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് അതിന് എണ്ണ പുറത്ത് വന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ടിരിക്കും അപ്പം അത് അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതെ ആ ഹൈ സ്പീഡിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതെല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിംഗ് ബൗളിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചിടുക ഇതുപോലെ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം കുറച്ചായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കൈൻ്റെ ഇടയിൽ പിടിച്ചിട്ട് നന്നായി അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ട പിടിക്കണം നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് ഉണ്ട പിടിച്ചാലാണ് നമ്മൾ ആ കപ്പലണ്ടിയിലുള്ള എണ്ണയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പുറത്തൊരു ഗ്ലേസിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കോട്ടിങ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേറെ നെയ്യോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളികേരം ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ നിലക്കടലയിലുള്ള കപ്പലണ്ടിയിലുള്ള എണ്ണയാണ് ഇതിൻ്റെ മേ ഇതിൽ ഇതിനെ കോട്ടിങ് ആയിട്ടും അതായത് ആ ബൈൻഡിങ് കൊടുക്കുന്നതും ആ പുറമേയുള്ള ഒരു ഗ്ലേസിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും കാരണം ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കണ സമയത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എണ്ണമയം നമ്മുടെ കൈമ്മ തോന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് പിടിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു കൈമ്മ നമുക്ക് എണ്ണമയം ഫീൽ ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൈൻ്റെ അടിയിലും വെച്ച് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തുക എടുക്കുക ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടകളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബോ എടുക്കാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ലഡ്ഡു നിങ്ങളെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കണം നമുക്ക് ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ടോ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ ഒരു മഞ്ചിങ് സ്നാക്കായിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് നല്ലതാണ് പ്രായമായവർക്കും നല്ലതാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലും പെട്ടവർക്കും ഉള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ലഡ്ഡുവാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കണം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിക്കാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്